1850 সাল থেকে ব্রিটিশ गवर्नमेंटের উপর রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকে বিভিন্ন মারণ রোগ সেই চাপ আরো বাড়িয়ে দেয় মহামারীর সামাজিক চাপ गवर्नमेंटকে একটি নেটিভ হাসপাতালের জন্ম দিতে বাধ্য করে শিয়ালদা মার্কেটে একদিনের জন্য বাজার না বসেই হাসপাতাল শুরু হয়ে যায় এক অজাচিত মেয়ের জন্ম হয় সেই মেয়ে আজকের নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ সেই সময় মেডিকেল কলেজই ছিল উন্নত চিকিৎসার একমাত্র হাসপাতাল শ্রেণীগত কারণে ব্রিটিশ ও উচ্চ বর্ণের মানুষের চিকিৎসা গরিব মানুষের থেকে আলাদা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ गवर्नमेंट এই হাসপাতালের জন্ম দেয় এই হাসপাতালের তৈরির পিছনে 1857 সালের সিপাই বিদ্রোহের ভূমিকাও কম নয় শিয়ালদাহ মেডিকেল স্কুলই ভারতবর্ষের প্রথম মাতৃভাষার মেডিকেল স্কুল এই মেডিকেল স্কুলের কিছু নিয়ম নীতি ঠিক হলো ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঠেরোশো অষ্টআশি সালে ক্যাম্পেল মেডিকেল স্কুলে প্রথম মেয়েদের মেডিকেল ক্লাস শুরু হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেই অন্ধকার যুগেই পরাধীন ভারতবর্ষের এই অজাচিত মেয়ে মা হতে চায় মাতৃত্বের বাসনা গর্ভযন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেয় মা হয় অবহেলিত মায়ের গর্ভেই জন্ম হল বেঙ্গল ফরসেপস উনিশশো বারো সাল পর্যন্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে লাইসেন্সড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এল এমপি সার্টিফিকেট দেওয়া হতো আলাজরের এই ভয়াবহতা দেখে মা তার দ্বিতীয় সন্তান ইউরিয়াস্টিবামিনের জন্ম দেয় উনিশশো পনেরো সাল থেকে ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের এই ছোট্ট ঘরে কালাজরের ওষুধ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ সোডিয়াম অ্যান্টিমনি থেকে সোডিয়াম বাদ দেন সোডিয়ামের পরিবর্তে উপেন্দ্রনাথ অ্যান্টিমনির সঙ্গে ইউরিয়া মিশিয়ে যৌগ তৈরি করলেন তৈরি হল ইউরিয়াস্টিবামিন কলেরার ভয়াবহতা দেখে আমাদের মা কলেরার গবেষণায় মনোনিবেশ করে ডাক্তার শম্ভুনাথ দে কলেরা এক্সোটক্সিন আবিষ্কার করেন কলেরার এক্সোটক্সিন আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি রবার্ট ককের মতো বিজ্ঞানীর বক্তব্যকে ডাক্তার শম্ভুনাথ একদম গুরুত্ব দেননি শরীরের কোথায় কলেরার জীবাণু কাজ করে তা দেখার জন্য ডাক্তার শম্ভুনাথ নিজস্ব লুপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন এই নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অসহায় পরিবেশের মধ্যেই ক্লেম স্যালাইনে ধোয়া কলেরার জীবাণুকে যে লুপে দেওয়া হয়েছিল সেই লুপে কিছুই হয়নি আর সরাসরি কলেরার জীবাণু যে লুপে দেওয়া হয়েছিল সেই লুপটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে উনিশশো সালের তেসরা অক্টোবর ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় টেস্টিউ বেবি দুর্গার জন্ম দেয় কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল এক হরমোন প্রয়োগে একই মাসে একই সঙ্গে 
একাধিক ডিম্বাণু সংগ্রহ ও ডাক্তার সুবীর চ্যাটার্জি নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে শিশু শল্য চিকিৎসার উপর গবেষণা ও কাজ ভারতবর্ষে নতুন অধ্যায় ডাক্তার শৈবাল গুপ্ত দুটি মৌলিক কাজ এই নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে বসে করেছিলেন প্রথম ন্যাচারাল অ্যাউটিক ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট ডাক্তার ডিপি বক্সি এই এনআরএসএই অর্থোপেডিক্সের উপর অনেক কাজ করেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শোনা যায় পরাধীন ভারতবর্ষে কোনো এক ছাত্র এই মেডিকেল স্কুলে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল 